வணக்கம் இது அரசியல் பேட்டை இன்றைய அரசியல் பேட்டையில் சிறப்பு விருந்தினர் சமூக அலுவலர் திரு விக்னேஷ் ஆனந்த் அவர் வணக்கம் வணக்கம் மோடியினுடைய வருகை பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடிலாம் வந்து எப்பயாவது வந்துட்டு இருந்தார் இப்போ அடிக்கடி வராரு எலெக்ஷன் வந்துட்டால் போதும் கையில் பிடிக்க முடியாதுங்கிற மாதிரி வந்து சென்ட்ராசா கையில் பிடிக்க சார் அந்த மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்காரு வந்துட்டு நிறைய பேச ஆரம்பிச்சிருக்கார் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டு அரசியலை பேசுகிறேன்னு நினச்சிட்டு வந்து பல்வேறு புதிய செய்திகளை சொல்லிட்டு இருக்காரு தமிழ்நாட்டில் வந்து எல்லா கிராமங்களுக்கும் மின்சாரம் கொடுப்பேங்கிற போன்ற உத்தரவாதங்கள்லாம் வழங்கிட்டு இருக்காரு நாய்ப்பு கூறியதாக இருக்குது மோடியினுடைய இந்த வருகையை வந்து சொல்லக்கூடிய செய்தி என்ன மோடி பதட்டப்படுகிறார் மோடியின் செல் செல் மோடி ஒரு செல்லா காசு என்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதிலே தெரிஞ்சிருச்சு இங்கே இருக்கிற அந்த ராமபிரான் மோடியின் அனுமார்கள் சில வா சில இதை சொல்லியிருப்பாங்கல்ல ஐயா நீங்கள் வந்தால் போதும் நம்ம வந்து ரெண்டு டிஜிட்டில் பர்சன்டேஜ் வாங்கிடலாம் ஓட்டு அப்படின்றதெல்லாம் நம்பி அந்த ராமபிரானை இங்கே இருக்கிற அனுமார் இது கூட்டு வராங்க அதில் அவர் சொல்கிற வாக்குறுதிகள் சிரிப்பாக வருது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த எல்லா ஊருக்கும் மின்சாரம்னு பருத்தி வீரன் ஒரு படம் வந்தப்போ அமீர் ஒரு பேட்டி கொடுத்தாரு கலைஞர் அந்த படத்தை பார்த்துட்டு எங்கேயே அந்த படத்தை எல்லாரும் ஒரு சோசியல் ஜஸ்டிஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவில் ஒரு ஆர்ட் ஃபார்மில் இது ஒரு நல்ல படம்னு பார்த்தோன்னா கலைஞருக்கு எடுத்தோன்னே எங்கேயா அந்த ஊர் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மரும் இல்லை அப்படின்னா போஸ்ட் மரம் கூட போஸ்ட் போஸ்ட் மரம் கூட இல்லை அப்படின்னா ஏன் அது செட்டுங்க அப்படின்னு அமீர் சொன்னது இருக்கும் அந்த மாதிரி தமிழ்நாடு ஏன் கலைஞர் அப்படி கேட்டார் ஏன் அவர் சோசியல் என்னது நம் தமிழ்நாட்டில் வந்து இப்படி ஒரு ஊர் இருக்கா கரண்ட் வசதி இல்லாமல் ஒரு கிராமம் இருக்கா அப்படின்ற ஒரு இதுதான் கிட்டத்தட்ட இருளர் சமுதாய மக்களை கூட வந்து மின்சாரம் வந்து இப்போ வந்து ரீச் ஆகிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் எழுபத்தி ரெண்டில் வந்து எல்லா கிராமங்களையும் தமிழ்நாடு முழுக்க மின்சாரம் இருக்கும் எல்லா வீடுகளுக்கும் கிடையாது ஆனால் எல்லா கிராமங்களுக்கும் மின்சாரம் போயிடுச்சு அதனால தான் கலைஞர் கேட்டு ஆமாம் அதான் கேட்குறாரு எப்போ எப்படி எங்க எந்த இடம் அது அப்படின்னு கேட்டப்போ தான் இந்த கேள்வி வருது அடுத்து அவர் சொல்கிற மிக முக்கியமான வாக்குறுதிகள் வந்து வாரிசு அரசியலை ஒழிப்பேன் அப்படின்னு எப்படி கருப்பு பணத்தை ஒழிச்ச மாதிரியா அப்படின்னு நம்ம கேட்கணும் அதுக்காக டிமானிட்டைசேஷன் கொண்டு வந்தாரு ஐநூறு ஆயிரத்தை ஒழிச்சாரு பல பேர் ஏடிஎம் வாசலில் நின்று செத்தான் சில மீதி பேர் பேங்க்ல நின்று செத்தான் ஒரு கல்யாணம் நடத்த முடியாம கல்யாணம் தள்ளி போச்சு இறுதி சடங்கு கூட வந்து கஷ்டமா இருந்த மாதிரியான நிலைமைகள் ஆச்சு கடைசியில எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அமௌண்ட் திருப்பி பேங்க்குக்கே ரிட்டர்ன் ஆச்சு அப்படின்னா தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் இந்த மாதிரி அவரோட வாக்குறுதிகள் எல்லாமே ஒரு மாயாஜாலமான வாக்குறுதிகள் தான் இப்படி தான் இப்போ ரீசெண்டாக டிஎம்கே தகவல் நுட்பம் அணினா வர வட மாஸ்டர் மோடி வடைகள்னு கூட சமீபத்தில் ட்ரெண்ட் ஆச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி வந்து மோடி சுட்ட வடைகள்னே வந்து ஒரு படம் எடுக்கலாம் ஒரு காமிக்ஸ் எழுதலாம் அந்த அளவு பொய் சொல்லி வச்சுருக்காரு மோடி இல்லை ஒரு பத்தாண்டுகளாக ஒரு மனிதர் பொய்யை மட்டுமே சொல்லி பிழைக்கக்கூடிய சாத்தியம் அமெரிக்காவில் கூட ட்ரம்ப் ஆட்சிக்கு வந்து அவர் ஒரு டேம் தான் இருக்க முடிஞ்சது ஒரு நாள் சக்ஸஸ் ஆக முடியல அப்படிங்கிற ஒரு சூழலில் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஆனால் மோடியினுடைய வெற்றியினுடைய ரகசியம் என்னங்க அப்போ தொடர்ந்து நம்ம தமிழ் தமிழ்நாடு அல்லது தென் மாநிலங்கள் போன்ற பகுதியிலேருந்து அவர் அம்பலப்படுத்துகிறோம் கல்வி புலம் மிக்க ஒரு பகுதிகளில் வந்து மோடியினுடைய பொய்கள் செல்லுபடியாகலை அப்படிங்கெலாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆனால் தொடர்ந்து ஒரு மனிதன் பொய்யை மட்டுமே பேசிக்கொண்டு இந்தியா போன்ற ஒரு நூற்றி நாற்பது கோடி ஜனத்தொகை கொண்ட ஒரு நாட்டை ஆள்வது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு திறமையாக தானே பார்க்கப்படும் திறமையான்ற பார்க்குறத விட அம்பேத்கரே சொன்னது இருக்குது சவுத் இஸ் ஆல்வேஸ் ரேஷ்னல் கம்பேர் டு நார்த் அண்ட் வடக்கை கம்பேர் பண்ணுற இதில் தெற்கு வந்து கொஞ்சம் பகுத்தறிவான மாநிலங்கள் அங்கே இருக்குது அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு தடவை சூடு பட்டாவே கொஞ்சம் தெரியும் மோடி வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு தடவை ஜெ ரெண்டு சீட்டு ஜெயித்தாங்க தர அந்த அலையன்ஸ் ஜெயிச்சிது பொன்னர் ஒருத்தர் ஜெயித்தார் அப்புறம் தருமபுரியில் அன்புமணி ஜெயித்தார் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் அந்த கொண்டு வந்த டிமானிட்டைசேஷன் ஆக இருக்கட்டும் ஜல்லிக்கட்டை வந்து தடை பண்ணதே இவங்க தான் ஆமாம் அதுக்கப்புறம் ஓபிஎஸை பில்டப் பண்ணுன்றதுக்காக வந்து ஒரு ஸ்டேஜ்டு முடிவு <laughs> 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 ஏடிஎம்கே அலையன்ஸ்ல இருக்கும் போதே வந்து பிஜேபி மொத்தமா நம்ம பாய்காட் பண்ணுச்சு தமிழ்நாடு அந்த அந்த அளவு தமிழ்நாட்டுக்கு அறிவு இருக்கு இப்போ இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்ப இவங்க இன்னும் விகரசா அதாவது தன்னை பாய்காட் பண்ணிட்டாங்க தமிழ்நாடு இதை எப்படி பழி வாங்கணும் அப்படின்றத எப்படி காமிக்கிறாங்க அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டு தடவை நீட் மசோதா நீட் வேண்டாம் அப்படின்றத வந்து தமிழ்நாடு அரசு யுனானி மசா பிஜேபி இல்லாத
எத்தனை பிள்ளைங்க செத்து போச்சு ஆகஸ்ட் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு நிர்மலா சீதாராமன் ஒரு ஹோப் கொடுத்தாங்க இன்டர்வியூமா ஒரு ரெசல்யூஷன் போட்டா ஒரு வருஷத்துக்கு விளக்கு வாங்கி தருவேன்னு செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அந்த புள்ள அனிதா இறந்து போகுது இப்பவே மக்களுக்கு ஒரு கோபம் வந்தது இல்ல இந்த இந்த அரசாங்க மோடியின் ஒன்றிய அரசாங்கம் வந்து ஒரு பொய்களால் தமிழ்நாட்டை தமிழர்களை வஞ்சிக்கும் அரசாங்கமா தான் இப்ப வரையும் இருக்கு ஜல்லிக்கட்டுக்கு அவர்களால் வந்து சட்டமையற்றி அழுத்தம் முடிக்க முடிஞ்சது ஆனா இது அதுக்கு ஈடான ஒரு அதை விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது இது படிப்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் விஷயம் அப்படிங்கும் போது அது செய்ய முடியாமல் போனதுன்னா அது ஒரு பழிவாங்கும் நடவடிக்கை தான் நம்ம பார்க்கப்படும் இந்தியா கூட்டணிக்கு வந்து ஒரு இந்தியா முழுவதும் அவர்களுடைய செயல்பாடு அவர்களுடைய உடைஞ்சு போகும் கூட்டணி பிரிஞ்சு போகும்னு பல கனவு கண்டாங்க அதுக்கு எதிராக காங்கிரசும் தன்னுடைய பேரப்பழத்தை குறை குறைத்து கொண்டு எல்லா வாய்ப்புள்ள எதிர்கட்சிகளுக்கும் வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கு அதே மாதிரி எதிர்கட்சிகளும் ஒன்றிணைந்து இந்த கூட்டணி இருக்குது இந்தியா கூட்டணியை விமர்சிக்கக்கூடிய மோடியினுடைய மிக முக்கியமான தாக்குதலாக இருப்பது என்ன அது வாரிசு அரசியல் இப்போ நீங்கள் வந்து பீகாரில் போய் பேசும்போது வாரிசு அரசியலை பற்றி பேசுகிறார் காங்கிரஸை பற்றி பேசும்பொழுது இது வாரிசு அரசியலை பற்றி பேசுகிறார் மேற்கு வங்காளத்தில் பேசும்போது வாரிசு அரசியலை பற்றி பேசுகிறார் தமிழ்நாட்டில் வந்து வாரிசு அரசியலை பற்றி பேசுகிறாரு இதை வந்து ஏன்னா மோடியினுடைய பிரச்சாரத்தில் வந்து பல்வேறு முக்கியமான செய்திகளில் வந்து இது வாரிசு அரசியல் தான் இருக்குது அதை நம்ம எப்படி எதிர்கொள்றோம் சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி சொன்னதை தான் நம்மளும் சொல்ல முடியும் தனக்கு கல்யாணமானதே ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் மறைத்தவர் தான் மோடி இப்ப கூட சொல்லிருக்காரு நான் பதினாறு வயசுல வீட்டை விட்டு வந்துட்டேன்னு சொல்லியிருக்காரு அப்ப அவர் அதுக்கு முன்னாடி திருமணம் ஆயிடுச்சுங்கிறது தான் வந்து ஒரு மனுஷன் பொய் சொல்லலாம் ஆனா சுய வரலாறுல பொய் சொல்லக்கூடாது எம்பிட்டு பிட்டதான் பார்த்து ஆமா அந்த மாதிரிதான் இருக்கு இந்தியா லைன்ஸ் வந்து அண்ணா ஒரு ரெஃபரன்ஸ் சொல்லுவாரு அறுபத்தி ஏழுல வள்ளூர்களை சிட்டுக்குருவி வீழ்த்தும் காலம் வரும் அப்படின்னு இந்த சிட்டுக்குருவிகள்லாம் சேர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல பண்ண தவிர இந்த தடவை பண்ணாம அந்த பாசிச பாஜகன்ற ஒரு வல்லூரை வந்து வீழ்த்தூன்ற ஒரு நம்பிக்கை தான் இருக்கு உதாரணத்துக்கு ராகுல் காந்தி வடநாட்டில் சொல்றேன் ராகுல் காந்தி அவர் ஒரு வாரிசு தானே வராரு ஐடியாலஜிக்கல் நம்ம சினிமால பாக்குறோம் எத்தனையோ நெப்போ கிட்ஸ் வராங்க எத்தனை பேர் சர்வே வராங்க அப்படின்னு பார்த்தா அந்த ஸ்கில்ஃபுல்லா இருக்கு ஆமா சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் தானே தேஜஸ்வி அவர் என்ன அவங்க அப்பாவுக்கு எதிரான ஐடியாலஜிலியா பயணிக்கிறாரு இங்க இருக்கிற கார்கேவோட பையன் வந்து ப்ரோ சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அதான் பேசுறா அப்படி ஓகேவா அதுல தப்பு இல்லை இங்க இருக்கிற இப்ப இப்ப இருக்கிற யூத் விங் மினிஸ்டரா இருக்கட்டும் கலைஞர் என்ன சொன்னாரோ சிஎம் என்ன சொன்னாரோ அதே தான் அவர்தான் சொல்லியிருக்காரு அதுக்கான என்ன தாண்டி பெரியார் என்ன சொன்னாரோ அண்ணா என்ன சொன்னாரா என்ன சொன்னாரோ அதான் சொல்றாரு அவங்க எல்லாமே அந்த லெகசில வர வரவங்க தானே அதுல காம்பிரமைஸ் ஆனா நீ வந்து சொல்லலாம் இந்த வாரிசு அரசியல் இது பண்ண சூட்டிப்பா இல்ல அப்படின்னு கிரிக்கெட் பேட்டை கூட பிடிக்க தெரியாதவர வந்து நீ பிசிசிஐ பிரசிடண்டா வச்சுட்டு சொல்லலாமா வாரிசு அரசியல் வாரிசு அரசியல் வாரிச பத்தி பேசலாமா இல்ல உங்க மத்திய அமைச்சரா இப்ப இருக்கிறவங்க வந்து யாருமே அதுக்கு முன்னாடி பிஜேபி ல பவர் என்ஜாய் பண்ணவங்க இல்லையா இல்ல இப்ப அடுத்த இப்ப ஒரு செட் ஆஃப் சீட்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்களா நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் அதுல முதல் பட்டியல் முதல் பட்டியல் அதுல எத்தனை பேர் வாரிசு அரசியல் லிஸ்ட் கீழே வருவாங்க நம்ம ஜெயக்குமார் சொன்னார்ல இந்த இங்க நிக்கிறானே அவன் வாரிசு அரசியல வந்தான்னு சொல்ல முடியாதுன்ற மாதிரிதான் அவங்க ஒரு இதை வச்சுட்டு இந்த சைடு இது பண்றாங்க அதாவது ஒரு பெரிய ஆன்டி இன்குபன்சிய இங்க இருக்கிற ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல தமிழ்நாடு மாதிரி ஆன்டி பிஜேபி ஸ்டேட்ஸ்ல சொல்ற ஆன்டி பிஜேபி ஸ்டேட்ஸ்ல அவர் சொல்ற சொல்லி பாக்குறாரு இது பெருசா செல்ஃப் எடுக்காது இதை தானடா எத்தனை வருஷமாடா சொல்லுவீங்கன்ற மாதிரியானதா மக்கள் மனநிலையா இருக்கும் மிக குறிப்பா வேலை வாய்ப்பின்மை வந்து ரொம்ப அதீதமா வந்து வடநாட்டுல இருக்கு இன்னைக்கு பிடிஆரோட ஆர்டிகல் கூட அதுல சொல்லிருக்கு இந்தியாவிலேயே வேலை வாய்ப்பின்மை ஓரளவு கம்மியா இருக்கிறது தமிழ்நாட்டுல தான் அப்படின்றத ஸ்டாட்ஸோட அவர் சொல்லியிருக்காரு இது எல்லாமே பெரிய பேசு பொருளாகும் மிக உச்சமா பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு வந்து அன்னாடங்காட்சிகளை வந்து பயங்கரமா பாதிச்சிருக்கு அதனால மோடி வேற ஏதாவது டிஃப்ரெண்டா ட்ரை பண்ணலாம் நீங்க விலைவாசி பட்டியல்னு எடுத்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல மட்டும்தான் அதிகமாக விலைவாசி இருக்குது அது மாதிரி தமிழ்நாட்டுல தான் வாங்கும் சக்தி இருக்குது இது போன்ற செய்திகள்லாம் வந்துகிட்டு இருக்குது அதே மாதிரி வந்து வேலை வாய்ப்பும் சரி வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து வேலை இல் இல்லாத நிலைங்கிறது ரொம்ப குறைவாக இருக்குது அதெல்லாம் இருக்குது ஒரு வங்கிகளில் இருக்கக்கூடிய கணக்கு வழக்குகளை பார்ப்பதுங்கிறது வந்து கணினிமயப்படுத்தப்பட்டதுக்கு பிறகு ரொம்ப சுலபமாக அதுவும் மோடியின் டிஜிட்டல் இந்தியாவில் டிஜிட்டல் இந்தியாவில் ரொம்ப சுலபமான ஒரு வேலை ஆனால் நீதிமன்றத்திலே போய் நான் நாற்பத்தி நாலாயிரம் பக
நான் கணக்கெல்லாம் நிறைய பார்க்க வேண்டியது இருக்குது நிறைய பக்கங்களை புரட்ட வேண்டியது இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்ல தகவல் நீதிமன்றத்தில் போய் சொல்வதுங்கிறது அதுவும் எஸ்பிஐ சொல்லியிருக்குது தேர்தல் பத்திரங்கள் சம்மந்தமாக இந்த இன்ஜினியரிங் ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் இருப்பான்ல புதுசாக வரான்ல அவனுக்கு ஒரு 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 மாதம் ட்ரைனிங் இருந்தாவே முப்பது செகண்டில் மிக அதிகபட்சம் நாற்பது செகண்டில் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எடுத்துட முடியும் ஒரு சீக்வல் கொரியோ இல்லை போய் போய் இவங்க என்ன செக்யூர்டாக வச்சுருப்பாங்க அந்த கொரி போட்டோ எடுக்க முடியும் யாரை காப்பாற்றுறதுக்காக எஸ்பிஐ வந்து இந்த நாடகம் போகுதுன்னு தெரியல இங்கே இருக்கிற ஊழல் ஒழிப்பு இயக்கங்களாக இருக்கட்டும் இந்த டெல்லியில் ஒருத்தர் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து உண்ணாவிரதம் இருந்து மோடியை வர வச்சாரு ஆமாம் அண்ணா சார் அண்ணா ஆசார் எங்கே போனார்னு தெரியல ஆமாம் அவங்கெல்லாம் எங்கே போனாங்க இதுக்கு எதிராக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தெரியல இன்னைக்கு ஏடிஆர்ன்ற ஒரு அமைப்பு வந்து கண்டம்ட்ட போட்டிருக்காங்க எஸ்பிஐ மேலே அதாவது மோடி எதிர்கட்சிகளை இடியை வைத்து வீழ்த்துகிறார் ஐடி வைத்து வீழ்த்துகிறார் சிபிஐ வைத்து வீழ்த்துகிறார் ஜுடிஷியரிய எஸ்பிஐ மாதிரியான ஒரு இன்ஸ்டியூஷன்ஸை வச்சு ஏமாத்துறாரு அப்படின்னு தான் பார்க்கணும் பொதுமக்களை மட்டும் ஏமாத்தல ஜுடிஷியரியும் வந்து மோடி வந்து ஏமாத்துறாரா தான் பார்க்கணும் நம்ம இது புதுசு இல்லை அவர் ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்தார் எதுக்கெல்லாம் வந்து மோடி தன்னோட இன்ஸ்டியூஷன்ஸை யூஸ் பண்ணாருன்னு இருபதாயிரம் கோடி தன்னோட தொகுதியான வாரணாசிக்கு கங்கையை சுத்தப்படுத்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் அலக்கேட் பண்ணார் ஒரு மாதம் முன்னாடியோ ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடியோ ஒரு தீ தீர்ப்பாயம் வந்து சொல்லியிருக்கு கங்கை நீரில் யாரும் குளிக்கக்கூடாது அது வந்து அவ்வளோ அசுத்தமாயிடுச்சுன்னு உலகிலேயே அசுத்தமான ஒரு நதி கங்கைன்னு சொல்லி இதை பற்றி நியூயார்க் வாஷிங்டன் போஸ்ட்டில் ஒரு இந்தியர் இந்தியன் வந்து எழுதியிருக்காரு அவனுக்கு எதிராக ஐடி ரைடு அடித்தாங்க இந்த மாதிரி தான் வந்து மோடியோட இன்ஸ்டியூஷன் அந்த ஒரு கல்ட் இமேஜ் ஒரு பொய்யான ஒரு கல்ட் இமேஜை வந்து மோடி வந்து உருவாக்கிட்டு இருக்காரு அரசு சார்ந்த அமலாக்கத்துறை வருமான வரித்துறை சிபிஐ இன்னும் சொல்லப்போன நீதித்துறை இது எல்லாமே வந்து ஒன்றிய அரசுக்கு சார்பாக தான் இயங்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டுகள்லாம் இருக்கக்கூடிய சூழலில் இது போன்ற பொதுத்துறை நிறுவனங்களை சேர்ந்த வங்கிகளும் வந்து இப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட அரசுக்கு ஆதரவாக அதுவும் தேர்தலை தலைமையில் வைத்துக் கொண்டு என்ன முடிவு வேணாலும் வரலாம் செபி புதிய அரசு வரலாம் செபி போய் சொன்னிச்சே செபி அதானிக்கு ஆதரவா போய் சொன்னிச்சே அந்த ஹிடன் பக்கில் ஒரு நான் என்ன கேட்கறேன்னா ஒரு ஒரு அரசு வெற்றி பெற்று வந்திருக்குது அடுத்த இன்னும் நான்கு ஆண்டுகள் இருக்கு தேர்தலுக்கு அப்படிங்கும்போது இந்த 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 அதிகாரத்துக்கு கண்டுபிடிச்சு சில விஷயங்கள் பேசலாம் தேர்தல் அறிவிக்க போகிறாங்க அங்கிட்டு ஒரு ஒரு மாதத்தில் வந்து தேர்தல் நடந்து முடிஞ்சிடும் என்ன வேணாலும் நடக்கலாங்கிற ஒரு சூழலில் வந்து ஒரு நிறுவனம் இப்படி வந்து துணிச்சலாக போய் பேசுதுன்னா அவர்களுடைய அப்போ அவங்களுக்கு என்ன மனதினத்தோடு பேசுகிறாங்க மோடி மட்டும் அப்போ ஈவிஎம் மிஷினை நம்பலை இவங்களுமே இந்த இன்ஸ்டியூஷன்ஸுமே ஈவிஎம் மிஷினை தான் நம்புதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா மிக சமீபத்தில் ஒரு நடந்த ஒரு உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஒருத்தரை மாட்டிக்கிட்டார்ல இன்வேலிடேட் பண்ணி ஆமா அது வந்து ஈவிஎம் கிடையாது அது ஈவிஎம் இல்லை பேலட் நம்ம கண்ணு முன்னாடியே இப்படி பண்ணுறப்ப ஒரு காலத்தில் நானும் யோசிச்சேன் இன்னும் ஈவிஎம் எல்லாம் வந்து இவிஎம் ஜஸ்ட் அ கேல்குலேட்டர் அதெல்லாம் ஹேக் பண்ண முடியாது அப்படின்ற அறிவில் தான் நானும் இருந்தேன் ஹேக் எல்லாம் பண்ண முடியாது ஆனால் பொட்டியெல்லாம் மாற்ற முடியுன்ற புது டெக்னாலஜியை வந்து இந்த அரசாங்கம் வந்து கண்டுபிடிச்சிச்சு இல்லையா இங்கே ஈவன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல இந்த ஓபிஎஸோட பையன் ஜெயிச்சதுக்கு கூட அதுக்கான காரணங்கள் இருக்குன்னு அப்பயே நிறைய சோசியல் மீடியா போஸ்ட் வந்து வழக்கு என்னைக்கு வழக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ இது ஒரு ஃபீஸிபிளா இருக்கும் அப்படின்னு மோடி நம்புறாரு இந்த இன்ஸ்டியூஷன்ஸும் நம்புது எப்படியாவது வந்துடுவாரு ஜெயிச்சிருவாரு அப்படின்னு இன்னொன்னு நான் என்டிய கவர்மெண்ட் வருதுன்னா இந்த அதிகாரிகள் அப்படியே அந்த சைடு ஜால்ரா அடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இதுதான் அதிகாரிகள் இல்லையா பியூரோக்ரஸி டீப் ஸ்டேட் வந்து எப்பயுமே அப்படி இன்னைக்கு காங்கிரசுக்கும் மற்ற திமுக ரைடு வரக்கூடிய அதிகாரிகள் பாஜக ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆனா நான் என்டிய கவர்மெண்ட் வந்தது பிஜேபி கவர்மெண்ட் வந்ததுன்னா இவங்க பண்ண இவங்க பண்ணதோட கரெக்டா பண்ணணும் ஆனா பாஜக அல்லாத அரசு வந்து பாஜக அல்லாத அரசு வந்து இந்தியா கூட்டணி இந்தியா கூட்டணி வெற்றி வந்துன்னா நாங்க ஈடியை கலைக்க போறோம் அப்படின்னா பேசுறாங்க ஆஹா அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது ஈடி வச்சிருக்கணும் எல்லாத்தையும்ரு <laughs> 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 அதனால அப்படி ஒரு ஆள் கொடுத்தா தான் கரெக்டாக இருக்கும் கரெக்டு தான் தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேற்றைக்கு கூட அவருடைய சமூக வலைத்தளத்தில் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தார் இல்லை ஆராசாக பேசக்கூடிய ஒரு வீடியோவை முன்னும் இன்னும் வெட்டி திரித்து கீழே வந்து எல்லாம் போட்டு போட்டிருந்தாங்க இது போன்ற மாதிரியான நாட்டில் கலவரங்களை உருவாக்கக்கூடிய வெட்டி திருக்கக்கூடிய வேலைகளை செய்ய வேண்டாம்னு பல முறை உச்ச நீதிமன்றமே
இல்லையா அந்த வாட்ச்மேன் பையனுக்கு ஒரு இம்யூனிட்டி பங்களா இருக்கு அந்த மாதிரி அந்த இம்யூனிட்டில அண்ணாமலை வந்து இது பண்றாரு இது ஃபர்ஸ்ட் இல்லையே ஏற்கனவே ஒரு ஒரு சின்ன பொண்ணு லாவண்யாவோட வீடியோவை எடிட் பண்ணி இது பண்ணது ராஜா ஒன்னும் தப்பானா பேசலையே இல்ல அவர் சரியா தான் பேசிட்டு அதுக்கு ஒரு பிறகு நிறைய பேர் வெளியில விட்டாங்க வெளியில விட்டாங்க இன்னொன்னு அது பேசுறது தான் இந்த பார்ட்டி இருக்கு இதோட பவுண்டரே வந்து கம்பரசம் எழுதுனவரு இருக்கிறவனா <laughs> இல்லாதவனா இருப்பான் ஆனா இந்த கருத்துல அவன் பின்வாங்க மாட்டானே இது கூட ஒரு கட்சி தலைவர் ஒரு ஏற்கனவே ஒன்றியத்தில் அமைச்சராக இருந்தவர் இது மாதிரி பல்வேறு விஷயங்கள் வந்து தேவை துணிச்சலாக பேசக்கூடியவர் அவருடைய வீடியோ வெட்டி ஓட்டினா கூட அதுக்கு பதில் சொல்லக்கூடிய எங்க வேணாலும் இந்தியாவினுடைய எந்த மன்றத்துல போய் கூட பேசக்கூடிய தகுதி வாய்ந்த ஒருத்தரை பத்தி போட்டிருக்காங்க இறக்கும் தருவாயில் இருந்த ஒரு மாணவியினுடைய இதையும் வந்து இதே மாதிரி டாக்டரிங் பண்ண ஒரு வீடியோ தான் போட்டாங்க நீ ஒன்னால வந்து எதுக்கா அதாவது கே ஒரு கேள்வியை கேட்டுட்டு அதுக்கு சொன்ன பதில வேற ஒரு கேள்விக்கு வந்து வைக்கிறதுங்கிற மாதிரியான விஷயத்த ஒரு பண்ணி அசிங்கப்பட்டார் அண்ணாமலை அந்த சூழல்ல நீ அதுவும் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்குது அது இது வந்து இந்த ஒரு ஃபிளேரை பத்த வச்சுட்டே இருக்காங்க இல்லையா ஒரு நெருப்பை பத்த வைக்க முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்குது ஒரு சமயம் அந்த நெருப்பு பத்திக்கிச்சுன்னா அதன் மூலமாக வசதியாக தங்களுடைய அரசியலுக்கு பயன்படுத்துவதுன்னு அதில் வந்து அவங்க ரொம்ப இதாக ஈடுபட்டுகிட்டே இருக்காங்களே இல்லை இதோட அசி இன்னும் நிறைய அசிங்கங்கள் அண்ணாமலை வந்து பண்ணுறாரு ஒன்றிய அரசும் பண்ணுது டிஎம்கே வந்து யூனியன் கவர்மெண்ட்டில் ஒரு கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி எட்டு ஆரம்பித்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரையும் இருந்தது யூனியன் கவர்மெண்ட் அலையன்ஸில் இல்லையா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் மாறி மாறி இருந்தது ஃபஸ்ட்டு டிஎம்கே இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஏடிஎம்கே வந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று டு ஆறு திருப்பி பதினொன்று டு பதினாறு இருந்தது அந்த டிஎம்கே யூனியன் கவர்மெண்ட்டில் இருந்தப்போ எந்த யூனியன் கவர்மெண்ட்டோ இல்ல ஒரு தேசிய கட்சியோ தமிழ்நாட்டில் இந்த திட்டம் வந்து ஒன்றிய அரசு கொண்டு வந்த திட்டம் எங்க ஸ்டிக்கர் வேணும் அப்படின்னு டிஎம்கே கிட்டையும் கேட்டதில்ல ஏடிஎம்கே கிட்டையும் கேட்டதில்ல இல்லையா இவங்க இருந்துட்டு என்ன பண்றானுங்க நேற்று முந்தா நாளோ இருந்துட்டு தமிழ்நாடு வாட்டர் அண்ட் டிரைனேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் கலைஞர் எழுபத்தி ஒன்லயே கொண்டு வந்துட்டாங்க கொண்டு வந்துட்டாங்க வடிகால் வாரியம் வடிகால் வாரியம் எழுபத்தி ஒன்று ஐம்பத்தி மூணு வருஷம் ஆகுது இவங்க இப்ப கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கு ஏதோ ஹிந்தி பேர் வச்சுட்டு ஜல்ஜீவன் இதை காப்பி அடிக்கிறீங்கன்றாங்க இல்ல அதுல அதுல வந்து மிக மோசமான ஒரு விஷயமும் இருக்கு அதுல சொல்லி ஆனால அந்த ஜல்ஜீவன் திட்டத்தில் வந்து ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு ஐம்பத்தஞ்சு லிட்டர் தான் அளவு ஆமாம் கலைஞர் வந்து அப்படி கணக்கெல்லாம் போட்டு அந்த திட்டத்தை கொண்டு வரல குடிநீர் ஒரு குடும்பத்துக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ வழங்கப்படுங்கிறது தான் அந்த திட்டம் ஒரு குடும்பம் வந்து ஐந்து பேர் கொண்ட குடும்பமாகவும் இருக்கும் ரெண்டு பேர் கொண்ட குடும்பம் ரொம்ப குடும்பமாகவும் இருக்கும் அதுதான் அங்கே முக்கியம் இல்லை அதில் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வந்து மாநில அரசுகளோட பங்கு இருக்கு பங்கு இருக்கு ஆமாம் மெட்ரோ திட்டம் வந்து இவங்க செகண்ட் பேஸுக்கு இப்போ வரையும் காசே ஒதுக்கல ஆமாம் எய்ம்ஸுக்கு வந்து ரெண்டு நாள் முன்னாடி இப்போ தான் சாமினா பந்தல் போட்டிருக்காங்க சாமினா பந்தல் தான் போட்டிருக்காங்க இதுவுமே வந்து வடிவேலு சென்று போட்ட மாதிரி தான் போடுறாங்கன்னு ஆமாம் அந்த மாதிரி தான் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு ரொம்ப ஆக்வர்டான பாலிடிக்ஸை இப்போ காண்டெம்பரரி பாலிடிக்ஸ் வந்து சோசியல் மீடியாவில் நம்ம பார்க்குறோம் இல்ல இவன் என்னடா அவன் எப்படி போய் சொல்றான் இவனை அடிச்சும் பார்த்தாச்சு எல்லாம் பண்ணி பார்த்தாச்சு இவன் இவ்வளோ மானங்கட்டத்தனமா இருக்கான்னு ஒரு ப்ரோக்ரஸிவ் திங்க் பண்ற இவனே வந்து அண்ணாமலையை பார்த்தா டெஸ்பரேட்டா சி அசிங்கமா ஒரு அசிங்கமா பாக்குற அளவுக்கான பாலிடிக்ஸ் வந்து வெக்கமில்லாமல் செய்கிறார்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல பிஜேபி மேல இந்த அப்பர் மிடில் கிளாஸ்க்கு ஒரு அபிப்பிராயம் இருந்தது இல்ல இவங்க சொன்ன பிம்பத்தெல்லாம் வச்சு அசாரையோட மூமெண்ட் ஊழல் ஒழிப்பு இந்த இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தமிழ்நாட்டில் ஈவன் அப்பர் மிடில் கிளாஸ் கூட இதை வந்து அண்ணாமலையோட செய்கைகளை பார்த்துட்டு வந்து ரொம்ப அசிங்கமாக ஃபீல் பண்ணுறானு ஏன்னா என் ஒரு பைசா ஒதுக்கலை இல்லையா என் இப்போ ரெண்டு எட்டு மாவட்டங்களில் வந்து மிக வெள்ள பாதிப்பு நடந்தது இங்கே வந்து டிஎம்கே அதில் குறை வேற சொல்லிட்டு போனார் பிரதமர் வந்து சரியாக ஹேண்டில் பண்ணுன்னு சொல்லி சரியாக ஹேண்டில் அப்புறம் உங்களோட அஃபீஷியல்ஸ் வந்து மிக சூப்பராக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அது என்னது அவங்க மேலே இப்போ எதுவும் இடி ரைடு எதுவும் விட்டு வரான்னு பயமாக இருக்குது பாவம் அந்த அளவு வந்து ஒரு என்டிஆர் எஃப் பண்ணல இருந்து ஒரு ரூபா கூட ஒதுக்கல எல்லாரும் கேட்கல இதனாலதான் வந்து இப்போ அதிமுக அண்ணாமலை இவ்வளவு கேவலமாக நடந்து கொள்கிறார் மோசமாக நடந்து கொள்கிறார் மக்கள் விரோதமாக நடந்து கொள்கிறார் மக்களுக்கு பிடிக்காம நடந்து கொள்கிறாங்கனாலதான் அதிமுக விலகி போயிடுச்சா கூட்டணி விட்டு அதெல்லாம் இல்லை அவருக்கு அவ்வளோ ரோசமாக வந்துடும் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அவர் எப்படி சீயமானார்னு ஜிஃபே இருக்கே ட்விட்டில்
வா போகலாம் அப்படின்னு அதுக்கு பொதுச் செயலாளர் திமுக பொதுச் செயலாளர் கூட கரெக்டாக சொன்னார் நீ கண்ணடிச்சு கூப்பிட்டாலும் கையை பிடிச்சி இழுத்தாலும் யாரும் போக மாட்டாங்க அப்படின்னு செல்வப்பிறந்தகை காங்கிரஸ் பிரசிடென்ட் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா திமுக விட அதிமுக நிறைய சீட்டு கொடுத்தாலும் நாங்கள் அந்த பக்கம் வரமாட்டோம் திரும்ப விசிகே தலைவர் திருமாவளவன் எம்பி அவரும் வந்து நாங்கள் டிஎம்கே அலையன்ஸில் தான் ஸ்ட்ராங்காக இருப்போம் அப்படின்னு ஒரு காலத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் என்ன தான் நமக்கு வந்து ஜெயலலிதா மேடத்தை பிடிக்கலன்னாலும் அந்த கன்விக்டட் கிரிமினலை பிடிக்கலனாலும் மோடியா லேடியான்னு சொன்ன உங்களோட கட்சி இப்படி பரிதாப நிலைக்கு வரும்ட்டு எம்ஜிஆர்னு நினச்சிருக்க மாட்டார் ஜெயலலிதாவும் நினச்சிருக்க மாட்டாங்க அந்த அளவு தான் எடப்பாடியோட கேலிபர் இருக்கு ஜெயக்குமார் யார் வேணாலும் வரலாம் வரலாம்னு இப்போ இந்த மெட்ராஸுக்கு திருச்சி பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து ஆள் பிடிப்பாங்க இல்லை அது மாதிரி பிடிச்சிட்டு இருக்காரு ஆமா அந்த அளவு தான் இருக்கு எங்க நின்று கூப்பிட்டு கே கேக்குறாருன்னு தெரில ஏடிஎம்கே ஓட கரையிறத நம்ம கண் எதிராக பார்க்க முடியுது ஒரு தொண்ணூத்தி ஆறுல அந்த அம்மா தோத்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னுல திருப்பி ஜெயிச்சாங்க அந்த ஒரு கல்ட்டு இமேஜ் அந்த அம்மா மேல இருந்தது இல்ல அந்த அம்மா பண்ணது எல்லாம் அக்கிரமம் தான் கொள்ளி அடிச்சது தான் எல்லாம் மன்னிச்சு இல்ல அந்த இதுல கொஞ்சம் கூட ஒரு ஷ்ரூட்னஸ் பாங்க அது கொஞ்சம் கூட இவர்கிட்ட இல்ல இவர் சென்னையிலேயே இருக்கிறது இல்லையே பொதுச் செயலாளர் வேணுமா சேலம் புறநகர் மாவட்ட செயலாளர் வேணுமானா எனக்கு சேலம் புறநகர் சேலம் புறநகர் மாவட்ட செயலாளர் பதவி போதுன்ற அளவுக்கு தான் அது இந்த கட்டாந்திரையில் ஒரு தொண்டை விரித்தேன் தூக்கம் கண்ணை சொக்குமே அது அந்த காலமேங்கிற மாதிரி வந்து அவர் அனுபவிச்சுட்டு இருக்காரு குறிப்பாக ஒரு இறுதியான கேள்வி அமைச்சர் உதவிநிதி மீதான அந்த சனாதன விவகாரம் அது ரொம்ப நீதிமன்றங்களும் அதுவும் குறிப்பாக அனிதா சுமந்த் நீதிபதி அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பார்ப்பன சங்கத்தினுடைய நிகழ்ச்சியிலே போய் கலந்துகிட்டவங்க சாதி சங்கத்தினுடைய நிகழ்ச்சியிலே அவர் வந்து அந்த ஒரு மனுவை தள்ளுபடி பண்ணியிருக்காரு ஆனால் சில கருத்துக்களோட தள்ளுபடி பண்ணியிருக்காரு அந்த கருத்துக்கள்லாம் வந்து நமக்கான ஸ்கோரிங் பாயிண்ட்ஸ் தான் டிஎம்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நீங்கள் வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட்ஸை வயலேட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு இருக்காங்க யார உதயநிதி அவர்கள் உதயநிதி அவர்களை ஒரு அமைச்சராக இருந்துட்டு நீங்கள் கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட்ஸை வந்து வயலேட் பண்ணியிருக்கீங்க இன்னொன்று ஒரு மினிஸ்டராக எப்படின்னா இது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கட்சி தொடங்கப்பட்டதே அதுக்கு தானே சனாதனத்தை ஒழிப்பது சனாதனத்தை ஒழிப்பது எல்லோருக்கும் எல்லாம் எல்லோருக்கும் எல்லாம் பிறப்போக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் அப்படின்னு அதாவது பொருளாதார ரீதியாக அண்ணா கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டான் டெல்லியில் உங்களுடைய கொள்கை என்னன்னு இவில் டேப் த ரிச் அண்ட் பேட் த புவர் அதாவது ஏழைகளை தட்டி கொடுப்போம் அப்படின்னாரு அதே சமயம் சோசியலி உங்களோட கொள்கை என்ன சமுதாய ரீதியா உங்க கொள்கை என்னன்னு சொன்னப்போ ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் அப்படின்னாரு இது வந்து அண்ணா திமுக ஆரம்பிச்ச அப்புறம் எலக்டரலா வந்த அப்புறம் சொன்ன இது இல்ல பெரியாரோட இருந்தப்பையே என் பெரியாரே பல முறை வந்து ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் அப்படின்றார் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா அதுதான் ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன்றது வந்து சனாதனத்துக்கு முழுக்க முழுக்க எதிரானது அந்த நிலைப்பாட்டுல தான் ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் கூட அப்புறம் வச்சுக்கலாம் ஒன்றே குலம் எல்லாரும் ஒண்ணு அம்பேத்கர் பேசாத அண்ணா பேசாத பேசல கலைஞர் பேசாத பேசல இப்ப இருக்கிற சி எம் பேசாத பேசல இவங்க பேசினது எல்லாத்தையும் தான் நான் பேசினேன் சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டுல அப்புறம் வாழ்க ராம் ஜெய் ஸ்ரீராம் நான் சொல்ல முடியும் சொல்லுங்க அங்க என்ன பேசணுமோ அதான் சொன்னாரு அதுக்கப்புறம் இவங்க எல்லாம் எல்லா இடத்துலயும் தலைய வெட்டிருவேன் இது பண்ணிருவேன்றப்போ அவர் அவ்வளவு கன்சிஸ்டன்சியை மெயின்டைன் பண்ணாரு இப்ப கலைஞருக்கு வந்து முடியல அதனால அவர் சொன்னாரு என் தலையை நான் சிவியே பத்து வருஷம் ஆச்சு அப்படின்னு இவர் தலையை சீவிடுறப்ப சிபி வேணா குடுங்கடா நானே சீவிக்கிறேன்னாரு அவ்வளவுதான் அந்த அளவுதான் அவர் இந்த கேஸ்ல அவரை கன்விக் பண்ணாலும் ஹி வில் பி இந்த சேம் ஸ்டாண்ட் அவர் அந்த நிலைப்பாட்டில் மாற்றிக்க போகிறது இல்லை அதை அவர் தெளிவாக இருக்கார் இன்கேஸ் கன்விக்ட் பண்ணாங்கன்னா ஒரு நெக்ஸ்ட் ஜென் லீடராக இருக்கிற மினிஸ்டருக்கு இது ஒரு பெரிய லைம் லைட் இந்தியாவுக்கான தலைவராக ஒரு ஆமாம் வாய்ப்பு இந்த கொள்கை ஒரு இதுதான் திமுக தொடர்ந்து வழிநடத்தி செல்கிறது மீண்டும் நாளை இரவு ஒன்பது மணிக்கு சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்